公主皇上万岁万岁万万岁！退了，你要什么本宫都给你。你先放了孩子，我要你儿子的命。要我儿子的命，你要我儿子的命，无非是冲着本宫的。本宫的命给你，把儿子放了。往后退，离远点。你一个失了宠的皇后，杀了你，你儿子依然会当皇帝。杀你有什么用？杀了我是没有用，可是你可以挟持我。你放了永金，你挟持我，我可以救你出去，让你留着性命。什么？皇上不好了，有刺客挟持了十二阿哥。永金是。云城。带人陪朕去。是。皇上，您可别着急啊！这个混账东西，赶快动手吧！伤了十二阿哥，看皇后还依仗什么？本宫与你素不相识，想来你必定是受人指使。你既然知道本宫是皇后，就该知道永基是嫡子。你杀了嫡子，有灭九族之祸。主，那边好像来人了。你别糊涂。只要你放了十二阿哥，皇后娘娘会给你一条生路的。大胆刺客，皇家围场内胆敢挟持十二阿哥，侍卫们马上就到了。你说什么？啊！你们要过来，我就杀了他。别别动，都别乱动。娘娘，皇上来了。都别过来，都别过来，往后退，都给我往后退。退后。姐姐，你想干什么？皇上，他要行刺十二阿哥。别过来！皇后救我！永琪，别害怕，他烧不了你的。说，你是什么人？我堂堂韩不男儿，何时何地，受何屈辱，都不更出身。韩部，你受何屈辱？你不瞒我，韩部曾受准噶尔控制，逼迫族长交出相见公主，还要我们臣服于你。我们韩不男儿。永远不会再不你！你既然对朕不满，有什么事情就冲着朕来，挟持一个孩子算什么？藏在暗处，对皇后母子下手，你们韩部男儿就如此不耻不堪吗？你到底是谁？我在韩部从未见过你。小仙公主，您没见过小的，但小的一直仰慕你，您不要怕他们。小的今天。一定会带你出去的，别过，别过来啊！你们要干什么？儿子在我手里头，你要背上杀子之名吗？永基，你如果放了永基，朕可以考虑留你一个权势。大胆逆贼，谋害皇子，又污蔑皇上，怎么都是死，就别妄自挣扎了。你，你如果还算是个男人，就用你的命来换你儿子的命吧。对，永基，别慌走。啊！永基，小心！永基，你没事吧？姐姐，你放开我！李哲，哎，你要干什么？受伤了。哎，放开我！这能静静皇后娘娘算什么？长河体统。你慢点，娘娘，娘娘，娘娘，姐姐没事吧？永基，疼不疼？额娘，我疼。永基，妈妈，我害怕。皇上，微臣护主不力，让皇后娘娘和十二阿哥受到惊吓，还请皇上恕罪。到底是你救了。皇后母子，凌车，你就护皇后母子有功，赏皇马挂一件。微臣，谢主隆恩。你身上还有伤，快。
快下去理伤吧。是。皇上，永济受到惊吓，不如臣妾先把永济带到臣妾的帐中清理伤口。永济，你先随皇娘回去吧。李玉，在。传太医，到皇后的帐中开些凝神的药，给十二阿哥吃。这。你还算是个皇帝吗？在你妻儿面前，你连个侍卫都不如！呸！你是何人，竟敢冒充我韩部族人？敢做不敢当，简直令人不齿。永平，朕知道他不是韩部的，他今日行刺，不过是要挑拨朕与韩部的关系，朕不会中他的圈套。啊，永平，儿臣在，别让他死，让他招实话。儿臣会问出幕后主使的。够皇帝，今日算我无能，未能取你性命，我为部落献出我的生命。这花马，此刻已死，总有蛛丝马迹可寻，接着查。是。您消消气儿，喝碗酥酪润润喉咙吧。方才受了那场惊吓，是惊吓。本宫没想到他不要命到这种地步。玉妃这个贱人，生出这么多事端，真是贱人是非多。主，今夜风波太多，您别再惊了沈家。凌云彻为皇后。这般不顾性命，他真是疯了吗？何娘，我怕。何娘，我怕。何娘，何娘在。永基，永基，江太医，这什么症候啊？回禀皇后娘娘，十二阿哥是惊疯了。惊疯乃外感失邪，徒手惊恐所致。微臣即刻为阿哥开药，您放心，应无大碍。真的吗？那本宫就安心许多了。行帐里应该备有琥珀宝龙丸。有安神镇定之效，可以先拿来用温水化了，给阿哥先服下。药丸是现成的，还请荣妃姑姑随我去取来给阿哥服下。是。微臣告退。多谢江太医。都是我无用，连孩子都护不好。姐姐，今夜之事，是有人恶意行刺，又怎么能够怪你呢？别再说这些话了。只是，今夜有一事。妹妹着实担心，你想说什么？妹妹只怕，相交于刺客，皇上更介怀林侍卫。今夜他为了救你，活出一切奋不顾身的样子，妹妹看了着实胆战心惊
，凌云彻和我是患难之交。患难之交，即便是奴才，为了救主子，牺牲性命，也是在所不惜。只是今日，阿兰，我明白你在说什么。我这一辈子能有的男人，能靠的男人，只有皇上一个。我的荣辱悲喜都在他一念之间，我能干什么？不用担心。娘娘，小心！静静皇后娘娘，算什么？成何体统？皇上睡不着，心里烦。刺客已经死了，怎么会有刺客？实在奇怪。按理说。前些年木兰秋险出过事，而如今守卫森严，而且蒙古王宫都在，要出手也不必在这般人多的时候。如果是守卫森严，那表示刺客不是外头来的。选在蒙古王宫众多之时，那表示刺客就是跟着他们进来的。皇上睿智，蒙古四十九部。向来对皇上忠心耿耿，万不能因为一个刺客毁了蒙古的名声，挑拨蒙古与大清的关系。夜深了，皇上要去哪儿？朕想去看看永济。这孩子胆气弱，只怕吉尔格是被吓着了。皇上嘴上说十二阿哥的不是，心里还是疼他的。姐姐，在想什么呢？我在想着刺客行刺的时候有犹豫。后退，后退，后退！大胆逆贼，谋害皇子，又污蔑皇上，怎么都是死，就别妄自挣扎了。可是玉妃却大声的告诉他，怎么样都是个死，让他不要做无谓的挣扎。你觉得，玉妃是警告他，还是暗示他杀了永吉？姐姐是在怀疑，刺客的主使是玉妃。这玉妃身后，是与大清关系最为密切的科尔沁。如果连科尔沁都有心要反，蒙古各部怕是要乱了。我倒不觉得和科尔沁部和科尔沁王爷有多大的关系。玉妃进走两年，一直对我怀恨在心。我想，如若是他指使此刻，一定是想要了永济的命，让我失掉唯一的儿子。嗯、皇后娘娘，主儿，皇上来了。臣妾请皇上安，奴婢请皇上安。夜已深了，皇上还来。朕担心永吉，哎，还是很疼啊。姜太医说了，十二阿哥是外感湿邪，受恐惊风所致。姜太医已经开了药，但是仍需要细心照顾才是。瞧这孩子，连睡觉的样子都这么害怕，只怕今夜真是吓坏了。于飞，今夜你也受惊受累了，退下去歇息吧。是。<咳>